pierwszy w Krakowie i Małopolsce szpital tymczasowy już działa. Miejskie rowery elektryczne ruszają w trasę. Tym żyje miasto Iwona Sietnik Kornecka. Dzień dobry. Zapraszam na Miejski Serwis Informacyjny. W tym roku święto wszystkich świętych będzie inne niż dotychczas. W związku z epidemią koronawirusa między 31 października a 2 listopada cmentarze pozostaną zamknięte. Ogłoszona przez premiera Mateusza Morawieckiego informacja o zamknięciu cmentarzy nie dotyczy uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych. Komunikacja miejska w Krakowie będzie funkcjonowała według normalnych, weekendowych rozkładów jazdy, a linie tramwajowe zaczynające się od numerów 80 oraz autobusowe zaczynające się od numerów 800 nie będą kursowały. W związku z decyzją premiera Zarząd Dróg Miasta Krakowa wstrzymał wprowadzenie ograniczeń w ruchu i parkowaniu wokół krakowskich cmentarzy. Sytuacja jest bardzo zła, przybywa osób zakażonych, alarmują lekarze. Codziennie dowiadujemy się o tysiącach nowych osób, u których wykryto koronawirusa. Mimo naszych olbrzymich starań, żeby jak przyjmować jak najwięcej pacjentów innych, z każdego dnia dochodzi do pewnego ograniczenia tych świadczeń. Za każdym razem powtarzam tylko jedną podstawową rzecz, że ta żelazna rezerwa w postaci onkologii, hematologii, w postaci leczenia udarów, w postaci leczenia obrażeń wielonarządowych, to dalej funkcjonuje. Dalej funkcjonują też, drodzy Państwo, poradnie i tutaj chciałbym, żeby mieszkańcy Krakowa mieli tę świadomość, że COVID kiedyś się skończy, a część opieki, którą możemy sprawować, może być opieką ambulatoryjną i warto z tej opieki Skorzystać. Warto zasięgnąć opinii specjalisty, który jest w stanie odpowiedzieć na te podstawowe pytania i to, co nas może niepokoić, a my staramy się naprawdę spośród tej całej masy pacjentów, którzy przewidują się przez poradnie, wychwytywać te osoby, które nie mogą czekać i staramy się dawać im szansę na powrót do zdrowia. My nie mamy systemu, to znaczy my mamy szereg różnych elementów tych puzli, które tworzą pewną płaszczyznę z systemu opieki zdrowotnej, bo mamy lekarzy rodzinnych, mamy specjalistów, mamy szpitale, ale nie mamy systemu, nie mamy niczego, co, co łączy jak gdyby wszystkie te ogniwa w jedną całość i stąd też tworzy się bałagan, który obserwujemy dzisiaj. Czeka nas teraz ciężki czas i wszystkim, za wszystkich trzymamy kciuki. Myślę, że to, co miasto jest w stanie robić, robimy. Natomiast wcale nie chcę powiedzieć, że to będzie wystarczające. Myślę, że wiele trudnych tygodni czeka wszystkich Krakowianów. Pierwszy w Małopolsce szpital tymczasowy teraz w serwisie. Powstał w dawnym Centrum Medycyny Urazowej i Katastrof przy ulicy Kopernika 50. W poniedziałek w Krakowie powstał pierwszy tymczasowy szpital, który swoją siedzibę ma przy ulicy Kopernika 50. Do prowadzenia jednego ze szpitali tymczasowych szpital uniwersytecki wykorzystał budynek dawnego Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Obiekt ten posiada pełną infrastrukturę pozwalającą na przyjmowanie pacjentów w najcięższym przebiegu choroby COVID-19. Docelowo można w nim stworzyć nawet 200 łóżek internistycznych oraz 50 stanowisk intensywnej terapii. Oczywiście będzie to dopiero możliwe po zapewnieniu odpowiedniej liczby personelu, podaje Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitalu uniwersyteckiego. W chwili obecnej szpital jest w stanie zapewnić obsadę medyczną dla 8 łóżek intensywnej terapii oraz 32 łóżek internistycznych. 10 projektów ogólnomiejskich i 185 dzielnicowych zostanie zrealizowanych w ramach krakowskiego budżetu obywatelskiego. Tak zdecydowaliście, biorąc udział w tegorocznym głosowaniu. Szczegóły dotyczące zwycięskich projektów znajdziecie na stronie kraków.pl. Rzeczywiście obserwujemy od dwóch, trzech lat ten obszar związany z zielenią i ochroną środowiska jako obszar, który jest bardzo popularny zarówno na etapie składania projektów, jak i później przy wyborze projektów. Tak było również w tym roku. Ponad 34% wybieranych przez mieszkańców projektów to były właśnie projekty w obszarze zieleni i ochrony środowiska. Później projekty dotyczące kultury, dotyczące szeroko pojętej infrastruktury, dotyczące sportu, infrastruktury sportowej. Co roku mamy projekty, które zaskakują. Wśród tych, które tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego wygrały, no jest jeden projekt, który odpowiada troszeczkę na potrzeby związane z sytuacją covidową, ponieważ jeden z wygranych projektów ogólnomiejskich do, dotyczy zakupu respiratorów dla krakowskich szpitali, więc z całą pewnością to jest taki nowy obszar i nowy pomysł, który się pojawił. Miejskie rowery elektryczne ruszają w drogę. Z pilotażowego programu korzystać mogą mieszkańcy, którzy w obrębie parkingu Park and Ride Czerwone Maki zostawią samochód, po czym przesiądą się na elektryka, a potem zwrócą jedno ślad w tym samym miejscu.
dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 85%, kupiliśmy e, ponad 40 rowerów, system będzie między 40 a 50 rowerów w sumie dostępnych w zależności od tego ile e, potrzebnych jest na bieżąco do jakiegoś serwisowania czy e, podmiany. To jest po prostu prawdziwy, porządny rower elektryczny, jest mega prosty w obsłudze, ponieważ nie ma żadnych biegów. Jest tutaj e, silnik, który jakby sam tak trochę inteligentnie dostosowuje jakby siłę e, wspomagania do jakby warunków panujących na czy jedziemy pod górkę właśnie, tak, czy, czy jakieś lekkie wzniesienie, czy też po zwyczajnie świecie po płaskim. Pobieramy rower na cały dzień i go użytkujemy. W mieście, w centrum, to tak powiem, nie można go oddać, ale można go wprowadzić w tryb pauzy, czyli e, on będzie zablokowany, nikt inny nie, nie może go wtedy tego roweru wypożyczyć, więc nie ma tej obawy, że nie będziemy mieć na czym wrócić na czerwone maki. Dodatkowo jest tutaj e, linka, e, którą e, powinniśmy zabezpieczyć rower przed tym, żeby ktoś go nam chociażby nie przestawił, bo tu jest taki specjalny hamulec w tym silniku. Jeśli on jest w trybie e, pauzy, to nie da się w zasadzie na nim jechać, ale może go ktoś dla zabawy na przykład przestawić o kilka metrów. Po co się stresować linką? E, kod do linki jest w aplikacji. I właśnie podstawą wypożyczenia jest e, nie tylko przyjechanie na czerwone maki, ale wcześniejsze pobranie aplikacji e, Freebike, e, zarejestrowanie się e, i w zasadzie tyle. Bateria w tym konkretnym modelu pozwala na przejechanie około 80 do 100 km w ciągu dnia. I tak kończymy to wydanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.